Sì, ed eccoci al nostro video pensiero del giorno. Uh, today I would like to wish a very, 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 very happy, I think, uh, 55, uh, non ricordo esattamente, in questo momento mi sembra di sì, or uh, 52, poi faccio sapere meglio, birthday, 52 birthday, to, to Lara Flynn Boyle, la nostra bellissima, bravissima, uh, beautiful and good, and great, Dana Howard, from Twin Peaks, confesso che a tutte le donne di Twin Peaks, eh, Probabilmente il debole che ho è proprio per lei. Uh, sì, io credo sia una bellezza veramente uh, unica, ovviamente nella serie, poi purtroppo credo si uh, sia rifatta, diciamo, nel corso del tempo. Se confrontate, diciamo, le foto è un po'... Uh, vedete l'abisso che c'è. Però appunto, bellissima donna, con questi occhi di ghiaccio incredibili. E soprattutto... Uh, Donata di una, uh, sen di una, di una scusate, donata di una uh, sensualità incredibile. Non che le altre donne non ce l'abbiano i Twin Peaks, ma a me, non so, uh, quando guardo, diciamo, appunto, la Rafine Boy in Twin Peaks ha qualcosa veramente di incredibilmente seducente, era uh, veramente incredibile. Faccio anche dei pensieri, insomma, non proprio uh, puri su di lei, ma... Uh, sì, scatina, diciamo, un certo tipo di fantasia, insomma. Eh, però, ripeto, secondo me, almeno io la vedo così, mh, poi nel corso del tempo io credo si sia un po' si è ricorsa alla chirurgia plastica, soprattutto, purtroppo, um, sì, è, è, questo, diciamo, vabbè, anche una cosa di, tipica poi delle donne, spiegabilmente bellissime donne, poi si riducono così. Per esempio, altro caso, di, ma ce ne sono tantissime, Michelle Pfeiffer, che, insomma, cioè... Non credo sarebbe stato bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica, ma purtroppo non lo so perché certe donne fanno così, forse l'insicurezza che hanno, ma comunque uh, allora in Twitch è qualcosa di incredibile, veramente non è le donne più belle là dentro, ma comunque in generale, come ho detto anche in altre occasioni, le donne del maestro sono sempre donne bellissime, <ride> le trova tutte lui. Um, comunque um, uh, diciamo che ho interpretato un pezzo che è Best Friends, dovrei caricare tra queste ore se riesco, eh, che è un pezzo che si sente in Firewalk with me, ora sarebbe stato più lecito, eh, diciamo, eh, in onore dell'attrice che fa donna, Dana, scusate, in Firewalk with me, che è Moira Kelly, quindi tributare il pezzo per lei, ma, ma in qualche modo proprio ieri ho scoperto che anche Moira Kelly è, di, è nata a marzo, anche se un po' prima, mi sembra l'8, il 7 marzo, non vorrei sbagliare, e di conseguenza a questo punto dedico il pezzo proprio alla... Si dedico il pezzo ad entrambe, um, appunto al compleanno di Lara Finne Boyle, di Moira Kelly, però in qualche modo anche al personaggio di Dana. Forse è, pe è un pezzo che non credo molto conosciuto, anche perché l'ho scoperto, cioè lo, sa lo sapevo di sfuggita, lo conoscevo, ma ho avuto modo di ascoltarlo meglio. Appunto ieri, l'altro ieri, in questi pochi giorni, proprio per cercare di interpretarlo. E quindi se dovesse vedere un preview all'inizio del video, è eh, appunto il preview del pezzo di da lei, anche se dura molto poco, 2 minuti e 15. Però forse metto anche i preview dell'anno scorso, tipo dell'anno scorso che sono Harold Steam e poi Just You and I, che per sua volta sono dei pezzi che ho utilizzato per tributare uh, Lenny Mondole nell'interprete di Harold Smith, sempre in Twin Peaks, e, e James, uh, interpretato da James Marshall, sì, uh, James Harley, interpretato da James Marshall, um, quindi per Just You and I, ovviamente pezzo si può ricollegare anche a Sherry Lee, appunto alla stessa Lara Flynn e Boyle, se ricordate l'iconica scena in cui viene suonata la canzone, ehm, grande canzone, poi tra l'altro, di recente ho visto una versione in loop eh, del, del, della parte finale solo con la musica, bellissima, <ride> per un'ora sempre la stessa cosa, fa. ve la consiglio, metto il link magari, eh, sì, quindi link completi dei video di tutti questi pezzi in descrizione, poi pensavo al continuo del mio tributo, Angelo Badalamenti basato sui pezzi non linciani, cosa che ho parlato ieri nel video messaggio per lui, comunque il primo film basato sul film non linciani, questa seconda parte, il primo film dovrebbe essere Holy Smoke, due pezzi da questo film interpretato, ma poi ne parlo meglio quando, quando li carico, ma appunto nel video pensiero a parte. 
sul resto non pensavo a nulla, poi se dovesse venirmi qualche altra cosa in mente, come sempre, aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani.